Hallo und herzlich willkommen, liebe Wagen. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir schauen heute wieder rein in die Energien für die Waage Sternzeichen, Aszendenten oder auch wenn du deinen Mond im Zeichen Waage stehen hast, kannst du hier vielleicht in Resonanz gehen und eine Botschaft für dich mitnehmen und zwar zum kommenden Neumond im Zeichen Jungfrau. Wir schauen uns an, wie sich dieser Neumond in der Jungfrau am 3. September auf die Wagen auswirkt. Und ja, wir, ich würde sagen, wir schauen mal rein. Was zeigt sich hier aktuell bei den Wagen zum Neumond? Worum geht es? Was ist hier gerade besonders wichtig? Welche Themen? Was kommt auf die Wagen zu? Der Ritter der Stäbe. Okay, da haben wir... Einiges an Temperament für die Wagen. So, na dann schauen wir mal. Oh, da haben wir einen, einen sehr hitzigen Kampf, eine Auseinandersetzung. Ja, also ich sehe dich hier sehr ähm, willensstark, sehr ungeduldig, sehr impulsiv, sehr entschlossen, sehr leidenschaftlich, willensstark, mutig. Also hier ist man wirklich in so einer, grundsätzlich schon in so einer sehr feurigen, temperamentvollen Stimmung. Und jetzt kommt dazu hier noch so also eine Kampfesenergie, die spricht von Gemeinheit, Kälte, Hass, Demütigung. Also das, hier kann es um Betrug gehen, aber auch um Hinterhalt, um gemeine, demütigende, verletzende Auseinandersetzungen oder Handlungen von irgendjemandem. Und es kann sein, dass diese Gemeinheit, die dir hier widerfahren ist, oder diese, dieser Konflikt, wo man dich hier irgendwie ja, so unschön behandelt hat, sage ich jetzt mal, dass das in dir jetzt hier ein bisschen Wut oder Ärger auslöst. Könnte das sein, dass man hier jetzt ähm, ja, sich dieser Sache hier ganz impulsiv stellt, dass man hier einen Konflikt jetzt einfach wirklich energisch hier... Ähm, vielleicht beenden will oder auch sich hier durchsetzen will und dagegen ankämpfen, vielleicht auch gegen Gemeinheit und Hass oder äh, Niedertracht oder was auch immer das hier ist mit dem Fünf der Schwertern. Das ist ja, das kann ja alles Mögliche sein an unschönen Verhaltensweisen hier von jemandem. Aber da sehe ich dich ja auf jeden Fall gerade sehr entschlossen hier, der, der, da dieser Person die Stirn zu bieten. Ähm die Vier der Münzen zeigt dir, dass du irgendetwas bewahren möchtest, dass du an etwas festhältst. Vielleicht hat dieser Konflikt in irgendeiner Weise damit zu tun, dass du dich irgendwo ähm, dass du an irgendetwas festhältst. So Vielleicht willst du aber auch in diesen Konflikt bewusst gehen, um hier dich zu schützen oder etwas zu bewahren, etwas zu sichern, dich abzusichern, ne, weil es hier durch, diesen, ähm, durch diese gemeinen Verhaltensweisen hier in Gefahr ist. Also das, was dir hier wichtig ist. Es kann aber auch sein, dass du hier einfach festhältst an deinem Vorhaben, dass du dran bleibst, dass du etwas durchziehst, dass du hier ähm, unbedingt hier etwas erreichen, erzwingen möchtest. Würde auch zu dir, dem Ritter der Stäbe passen. Die Vier der Münzen ist häufig auch als Gefahr zu verstehen oder als Warnung, sagen wir mal so, lieber so, dass man sich irgendwo im Kreis dreht, weil man irgendwie festgefahren ist in einer gewissen Denkweise. Ja, dass man hier irgendwo zu unflexibel ist oder zu ähm, sehr, sehr beharrt auf, auf irgendetwas, auf etwas ganz Bestimmtes. Ja, das ist manchmal hier so eine Gefahr, dass man zu sehr an etwas festhält, dass man zu sehr an sich an etwas klammert. Aber manchmal ist es auch wichtig, dran zu bleiben, etwas durchzuziehen und sich abzusichern. Ja, und ich denke hier gerade in diesen Auseinandersetzungen hier, wo man sich vielleicht auch niedergeschmettert fühlt oder niedergeschlagen, ungerecht behandelt oder mit Hass und Gemeinheit hier konfrontiert, dass man sich hier schützen will und sich hier absichern will und hier auch für sich einsteht, denke ich, ist hier äh, verständlich. Das ist bisher hier eine Energie, die ist absolut vage untypisch. Also ich, <lacht> ich bin jetzt ein bisschen erstaunt über die Energie, weil die Wagen sind ja sonst sehr, sehr, sehr harmoniebedürftig sehr diplomatisch, sehr friedliebend. 
also wenn dich hier jemand so auf die Palme bringt, dann muss schon, da muss schon äh, Ungerechtigkeit vorliegen, ja. Also das ist erstmal so, was ich hier äh, bekomme. Sechs der Kelch zeigt, dass du hier, mh, ja, es gibt hier irgendwie so einen, einen Bezug zur Vergangenheit. Also du schaust hier in eine Vergangenheit zurück. Man ist hier sehr wehmütig, nostalgisch. Schaust du in eine vergangene Situation, vielleicht in eine Erinnerung mit einem Menschen hier zurück. Eine, es ist auch so eine emotionale Anhaftung, so ein nostalgischer, wehmütiger, ähm, ja, so eine Erinnerung, die dich hier an eine Vergangenheit bindet. So, es könnte auch sein, dass du in die Kindheit zurückdenkst. Es könnte auch sein, dass du hier gerade, es ist etwas, was hier relativ unbewusst liegt. Ja, es liegt ja auf deiner Herzebene, auf der unbewussten Ebene, dass man hier sehr wehmütig auf eine Vergangenheit hier reagiert oder vielleicht auch ein Mensch von früher, der hier gerade eine Rolle spielt oder vielleicht sind es auch deine Kindheitsträume, Kindheitswünsche. Irgendwie ein Bezug zu einer Vergangenheit, die längst vorbei ist, ja, bis hin zur Kindheit könnte das hier reichen. Es könnte das innere Kind sein, mit dem du dich hier gerade befasst. Oder das verletzt ist. Es könnte eine innere Kindverletzung sein. Und das scheint dir gar nicht so bewusst zu sein. Es kann sein, dass dich hier jemand richtig doll getriggert hat. Also das ist eigentlich jetzt hier das, was mir jetzt hier am nahesten kommt. Drei der Münzen in der Vergangenheit zeigt, dass du hier in der letzten Zeit irgendwie so eine Art Aufstieg erlebt hast. Also du hast eine alte Phase irgendwo abgeschlossen und bist auf eine neue Ebene getreten. Also du hast ein neues Niveau äh, erreicht, weil du dich einer Prüfung gestellt hast oder weil du deine Fähigkeiten unter Beweis gestellt hast. Ja, du hast etwas gelernt, du hast etwas verstanden, das hast du hier auch bewiesen und dadurch bist du aufgestiegen auf eine höhere Ebene und hast vielleicht auch hier gezeigt, dass du auch... Ähm, in der Lage bist, hier gemeinsam auch Dinge zu lösen. Ähm, ist ja auch diese Teamworks-Energie, wo es auch immer darum geht, ne, dass man gemeinsam Wege findet, äh, reife Lösungen findet. Manchmal ist es aber auch ähm, beruflich zu verstehen, dass du hier befördert wurdest oder dass du dich selbstständig gemacht hast. Ähm, dass du auf jeden Fall irgendwo eine neue Ebene hier betreten hast. In einem Lebensgebiet. So. Und dadurch eben auch eine alte Phase abgeschlossen hast, eine alte, ähm, einen alten Zyklus beendet hast oder auch eine alte Art zu sein, zu handeln, weil du reif geworden bist, weil du etwas gelernt hast. So, und jetzt aktuell haben wir jetzt diesen Konflikt, der hier in dir irgendwie schon auch alte, ähm, irgendwelche alten Gefühle hier in dir auslöst. Also entweder triggert das jetzt in dir irgendwelche Kindheitssituationen oder irgendeine Vergangenheit, wo du wehmütig zurückschaust und vielleicht traurig bist über eine ähm, verlorene Vergangenheit mit jemandem. Das könnte natürlich auch sein. Oder es sind einfach Erinnerungen ja, an früher oder Verletzungen, die jetzt nochmal hier äh, ganz akut werden. Schau mal, also das geht hier weiter ja, mit, den, mit dieser Kampfenergie. Also das hört hier gerade noch nicht auf. Also du bist jetzt hier dabei, wirklich irgendwo aufzuräumen. Du bist ziemlich äh, energisch hier. Ja, wir haben den Ritter der Stäbe und den Ritter der Schwerter. Also absolut kampfbereit, <lacht> konfliktbereit. Ja, du gehst hier gerade irgendwo in einen Kampf, in eine Situation und zeigst hier, also mit mir kannst du das nicht machen hier. So nicht. Ja, du räumst hier auf, du sprichst Klartext, du kritisierst, du gehst hier auf die Barrikaden. Was ich hier sehe. Da ist gerade nichts mit... Ähm, Harmonie und Diplomatie, also ich weiß nicht, ob du hier in Resonanz gehst, ob das deine Legung ist. Also ich denke, das wird wahrscheinlich nicht alle betreffen diesmal, ja, sondern eher eine mh, bestimmte Gruppe hier von Wagen, die gerade diese Energien hier ausagieren oder diese Themen. Ja, also du gehst ja auf jeden Fall jetzt in den Konflikt ganz aktiv, wirst, wird es hier Diskussionen und Aussprachen geben, du klärst etwas, du kämpfst hier für dich. So, wo bist du denn gerade? Träume, Wünsche, Illusionen, Luftschlösser. Okay, also es geht hier möglicherweise tatsächlich um Kindheitswünsche, Träume, Illusionen, die mit irgendeiner, in irgendeiner Weise mit der Vergangenheit hier auch zu tun haben, Luftschlösser, die man sich gebaut hat. Hier ist es wichtig, sich auch anzuschauen, ob man sich hier irgendwo hat täuschen lassen oder ob man sich selbst etwas vormacht. Ob deine Wünsche, Visionen, ob die real, ob die realistisch sind. Die sieben der Kälte. Ja, wir sehen hier eine starke Sehnsucht. 
eine starke Sehnsucht, zum einen hier Richtung Vergangenheit, zum anderen Illusionen, Wünsche, Visionen, die du äh, dir erträumst, die du realisieren möchtest. Du schaust dir hier gerade deine Wünsche, Visionen an und bist stark damit befasst. Vielleicht hältst du auch daran fest, an einer bestimmten Vision. Aber es ist wichtig, hier zu schauen, ob das wirklich Hand und Fuß hat. Oder, ja, weil der Täuschungsaspekt ist hier immer mit drin bei den sieben der Kelchen, ob man sich hier hat was vormachen lassen oder sich selbst in einer Art ja, Wunschblase begeben hat, die dann zerplatzt. Hier kommt die Befreiung. Du bist hier gerade in einer Energie, wo du erlöst wirst, wo du befreit wirst von einer alten Verstrickung oder einem alten Muster oder von einem Problem. Hier kann es sein, dass, du, dass dir jetzt hier etwas wirklich klar wird in der Tiefe, dass du etwas verstehst, dass du eine große Art Erleuchtung hast, eine Erkenntnis, wo sich ja wirklich jetzt ein höheres Bewusstsein in einer Situation einstellt und du dadurch hier von einer Situation oder einem alten Muster, Verstrickung, Karma befreit wirst. Befreiung und Erlösung ist das, was hier stattfindet. Vielleicht befreist du dich selber, indem du jetzt hier Dinge ganz klar ansprichst, aussprichst, klärst, indem du hier aktiv hier dich einer Konfrontation stellst. Vielleicht löst du damit hier auch ein Kindheitsthema auf oder eine, ja, eine Verletzung. Ganz interessant, das Schicksalsrad. Also das sieht hier wirklich nach was Karmischem aus, hier nach einer tiefer liegenden Geschichte, die, die jetzt hier von dir äh, angepackt wird, die du hier meisterst. Ja, du stellst dich hier einer ähm, karmischen Aufgabe, einer Lebensaufgabe, wo du gerade die aktuelle Situation nutzt, um hier wirklich daran zu wachsen, zu reifen und dich dieser diese Aufgabe zu stellen, um, um, ja, um deiner Bestimmung hier auch zu folgen. Es geht hier um de einen Teil deiner Lebensaufgabe. Es ist ein Aspekt deiner Lebensaufgabe. Ja? Die Lebensaufgabe ist nicht nur eine Aufgabe, sondern die zeigt sich in verschiedenen Aspekten, ja, in, zu verschiedenen Stationen im Leben, also die kommt immer wieder und immer wieder, wenn wir vor einer Herausforderung stehen, sind wir aufgefordert oder ist das, was die Seele möchte, dass wir daran wachsen und reifen, uns erfahren und Lösungen finden und uns eben auch von alten Mustern befreien oder auch von alten Verletzungen. Ja, mit dem Schicksalsrat hast du vielleicht Angst vor einem Schicksal, Angst vor einer Veränderung, fühlst dich hier sehr stark irgendwie herausgefordert, aber ich denke, du wünschst dir auch schicksalhafte Verbesserungen. Dich, vielleicht möchtest du einfach deine Lebensaufgabe ähm, stellen, deine Lebensaufgabe lösen, deine Bestimmung folgen. Vielleicht möchtest du dieses Karma auflösen. Vielleicht ist es auch dein Wunsch, diese dich aus einer Verstrickung hier zu befreien. Auf jeden Fall sehen wir hier, dass du, die, dass du hier diese Herausforderung annimmst. Und dann kommen die Liebenden. Die Liebenden. Du wirst hier als nächstes eine Entscheidung treffen. Eine Herzens du wirst dich neu entscheiden. Ja, wir haben jetzt hier aktuell, wie gesagt, erstmal Aussprachen, Konflikte, Diskussionen. Hier wird geklärt, hier wird ähm, diskutiert. Hier wirst du vielleicht auch kritisiert oder kritisierst auch. Also hier stellt man sich Konflikten. Und danach, das könnte auch mit einer Verbindung, mit einer Liebe hier zu tun haben bei einigen. Ja, bei einigen kann es hier um Konflikte innerhalb einer Liebesverbindung gehen. Bei anderen geht es eher darum, also wenn es nicht das Thema hier Liebe und Partnerschaft ist, dann geht es darum, dass du hier dich neu entscheidest, dass du eine neue Entscheidung triffst. Aus vollem Herzen dich auf etwas neu einlässt. Also das könnte auf eine Person sein oder auf eine Sache, die dir am Herzen liegt dass du dich auf etwas hier voll, voll im Herzen einlässt oder es kann auch die Entscheidung aus Liebe zu dir selbst sein, für dich selbst, dass du dich hier dafür entscheidest. Das ist jetzt wieder wirklich situationsabhängig und kommt darauf an, wie es bei dir gerade im Einzelnen aussieht. Auf jeden Fall zeigt die Liebenden ähm, die Herzentscheidung, dass du dich aus vollem Herzen hier entscheiden wirst, neu entscheiden wirst. Und das ist, passt auch zu dieser Jungfrau-Energie, wenn wir uns jetzt unter diesem... Aspekt der, des Neumondes anschauen, dann sehen wir, dass hier geklärt wird, dass hier analysiert und geordnet wird, dass hier aussortiert wird, dass du jetzt hier auch wirklich prüfst, was möchtest du jetzt in deinem Leben hier noch behalten, 
Und was möchtest du jetzt ja aussortieren, weil es eben nicht mehr passt? Ja, und das ist eben dieses Ordnen, Analysieren und ähm, Prüfen der Jungfrau, worum es jetzt geht. Und sich dann eben Neumond neu entscheiden, aus vollem Herzen, nach dem, was du hier für dich geordnet und geklärt hast. Ja, du entscheidest dich hier vielleicht für eine deiner Visionen, deiner Wünsche. Das, was du hier für dich als ähm, richtig erkannt hast oder als deine Lebensaufgabe erkannt hast. Auf jeden Fall wirst du befreit oder du befreist dich selbst von ja, dieser Verstrickung oder von diesem Problem hier, von diesem Thema. Was sollst du jetzt tun? Ha, da kommt wieder diese vage Energie. Ja, hier geht es um Diplomatie, <lacht> Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Flexibel auf die Umstände hier eingehen, versuchen diese Situation hier zu jonglieren, zu schaukeln. Hier geht es darum, dass man sich hier irgendwie flexibel zeigt und sich an die Situation irgendwie anpasst. Hier geht es auch um Standpunkt, dass man hier erstmal wirklich spielerisch sich darauf einlässt und einfach das, wie es ist, so nimmt und damit versucht, wirklich jetzt das Beste zu machen, was möglich ist. Das ist jetzt hier irgendwie der Rat. Unterliegende Energie ist Freude und Genuss. Es geht hier gut, wir haben Harmonie, du fühlst dich hier geborgen, du fühlst dich hier ganz gut. Ja, was wir hier sehen, unterliegend. Freude, Genuss, vielleicht erfüllst du dir einen Wunsch. Vielleicht hast du dir einen Wunsch erfüllt oder einen Traum verwirklicht oder bist gerade dabei. Also auf jeden Fall ist das hier eine, eine erfüllte Energie. So, und dann haben wir hier zwei Könige drunter. König der Münzen, König der Stäbe, zwei Menschen. Oder zwei Aspekte von dir oder ein Gegenüber. Vielleicht hast du gerade eine schöne Zeit mit einem leidenschaftlichen, temperamentvollen Menschen. Oder du bist hier gerade sehr mutig und leidenschaftlich. Sehr temperamentvoll, was wir ja hier sehen. Und dann wäre der König der Münzen hier ein Gegenüber, das sehr bodenständig, sehr realistisch, sehr bedächtig, sehr ähm, gemütlich und sehr genussvoll ist. Also das könnte durchaus hier eine Verbindung sein. Eine harmonische Verbindung, die wir hier sehen. Und grundsätzlich eine harmonische Verbindung, wo man hier genießt. Sollte es hier keine Verbindung geben zu einem Menschen, die hier sehr harmonisch und genussvoll ist, dann ist das hier, ähm, dann sind das zwei Aspekte von dir. Ja, dann ist das deine Stabilität und deine Sicherheit, deine äh, Werte und alles, was du besitzt, was du jetzt genießt. Dass du in der Fülle bist, in deiner Kraft, deine Grenzen setzt und ähm, hier beständig an deinem Glück und deiner Fülle arbeitest. Und das ja auch sehr energisch gerade und sehr willensstark. So, was ist jetzt wichtig für die Wagen? Was sollen die Wagen jetzt tun aktuell? In dieser Situation, was ist hier wichtig? Was ist hier jetzt entscheidend bei den Wagen? Ja, die Stierenergie. Das heißt, äh, Besonnenheit, praktische Lösungen finden. Da geht es um... Geduld, Vertrauen. Es geht aber auch hier auch um Genuss, ja, dass du ähm, dich den, der Freude öffnest, den Sinnenfreuden, dass du genießt, dass du aber auch äh, in der Ruhe bleibst, in deiner Kraft bleibst, beständig vielleicht, vielleicht auch für deine Werte eintrittst, in den Selbstwert. Wir haben hier das Haus 12. Da geht es um Heilung, ein karmisches Thema hier, heilen, auflösen. Es geht um Transzendenz, Spiritualität. Hier geht es auch um Mitgefühl und Verständnis, aber vor allem hier auch ein Thema zu transzendieren, aufzulösen, zu heilen und auch auf die Intuition, die inneren Eingebungen zu achten, sich mit den geistigen Welten zu verbinden. Also, das heißt hier im Klartext, dann in der Kurzfassung, bleib in deiner Ruhe, in deiner Kraft, bleib besonnen, fokussiere dich auf praktische Lösungen und denke an, langfristig an deine Stabilität und Sicherheit. Ja, und wie gesagt, öffne dich deiner inneren intuitiven Führung, deinen inneren Bildern, deinen Träumen und finde Heilung in dir. Und ein Thema darf sich ja auflösen, Befreiung auflösen. Das ist wirklich auch dieses, das Haus 12 ist das Haus der Auflösung, wo alle weltlichen Probleme am Ende ihre Auflösung, ihren Abschluss finden ja, und dann eins werden mit dem göttlichen Allganzen, also... Flexibilität und Anpassung. Wir schauen mal weiter. Was ist hier noch wichtig jetzt für die Wagen? 
Oh, das waren jetzt zu viele. Also wir sind jetzt hier gerade vier Karten unter dem Tisch gefallen. Nochmal bitte. Was ist denn hier los? <lacht> Nochmal, eine Energie für die Wagen bitte. Eine. Ja, wir wollen hier ganz viel, viele Ratschläge raussetzen. Was ist jetzt wichtig für die ja, Wagen? Okay, Fokus ist loslassen. Letting go. Das ist der Herbstgeist. Ist auch interessant, weil wir jetzt langsam, aber sicher in den Herbst gleiten. Und wir schauen mal rein, was hier die Botschaft ist. Natürlich loslassen. Ähm, okay. Lass die Kontrolle los, heißt es hier. Lass die Kontrolle los und gib, ja, und gib die Verantwortung ab an das Göttliche. Das ist Heros 12. Vertraue auf die göttliche Führung ähm, und du tritt einen Schritt zurück und lass die Kontrolle los. Okay, du musst nicht alles alleine tun und lass jetzt auch alles los in deinem Leben, was dir nicht mehr dient. Ja, reinige dein Leben, prüfe hier, was kann jetzt hier wirklich raus, was dient dir nicht mehr, was, wo ist ja auch ein Kampf zu Ende gekämpft. Ja, Fünf der Schwerter ist ja eben auch so dieses Erkennen, hier hat man sich ewig um äh, sinnlos, um äh, in Kämpfen hier verstrickt, die zu nichts führen und wo auch wo man merkt, hier ist etwas jetzt auch abgeschlossen. Also hier gibt es nur Verlierer, keine Gewinner. Und das geht es dann hier auch wirklich dann zu erkennen und auszusortieren, ja, was, was dient dir nicht, was brauchst du nicht mehr. Öffne dein Herz, lass los und erlaube der göttlichen Führung, dir zu helfen und dich zu unterstützen. Befreiung. Lass dich befreien. Lass das Schicksal hier seinen Lauf nehmen. Ja, lass die Kontrolle los. Okay, Wichtige, eine wichtige Information. Die Drachen hätte ich hier gerne für die Wagen. Drei, drei Energien. Ich habe jetzt gerade noch mal hier anders drüber geschaut, hier über die Energien. Also ich sehe dich ja einfach im Moment sehr entschlossen hier, sehr willensstark. Sehr, äh, du stehst hier ganz, ganz stark für dich ein hier. Ja, in diesem Kampf, vielleicht hast du hier auch irgendwo dich einem Kampf hier ausgesetzt, wo du jetzt einfach merkst, das, das führt zu nichts, das bringt nichts. Ja, und da muss jetzt einfach auch das aussortiert werden. So, was haben wir denn jetzt hier? Körperbewusstsein, Freiheit und Verbundenheit. Ich befreie mich selbst von meinen einschränkenden Gedanken und Gefühlen. Okay, ja, hier haben wir die Befreiung, die Erlösung. Da geht es darum zu schauen, wo hast du hier negative, einschränkende Gedanken auch. Hier die vier der Münzen, wo hält man an etwas fest? Ja, wo ist man zu unflexibel im Denken? Was schränkt dich hier ein? Wo drehst du dich im Kreis aufgrund deiner eigenen negativen Gedanken? Das darfst du hier erkennen und dann dich davon befreien. Und achte Liebe und wertschätze deinen Körper für seine treuen Dienste. Das, ist, äh, ja, das Thema der Jungfrau ist die Gesundheit auch immer und die Körperlichkeit, das Körperbewusstsein. Das spüre ich auch richtig stark schon jetzt, seit die Sonne in der Jungfrau steht. Dass man einfach intuitiv, also mir geht es so, anfängt plötzlich gesunde Entscheidungen zu treffen, ja, im Alltag, in der Ernährung und sich darum bemüht, ähm, ja, was für die Gesundheit zu tun. Das passiert ganz automatisch. Das kommt jetzt ja auch bei dir. Ja, also achte deinen Körper und schau auch, was kannst du tun hier, um, ähm, damit du dich besser fühlst, gesund fühlst, ausgeglichen und ja, deiner Gesundheit hier auch einen Gefallen tust. Und wir haben die Verbundenheit. Ich spüre die Verbundenheit mit allem und fühle mich dadurch geliebt und beschützt. Du darfst dich hier verbunden fühlen. Die Verbundenheit. Vielleicht ist das auch ein Thema hier mit der, dass man sich allein fühlt. Das war hier, glaube ich, bei der Karte. Da muss ich nochmal schauen. Ja, es könnte sein, dass es ein Thema gibt, dass du dich einsam fühlst oder allein fühlst. Und dann ist es hier wichtig, dass, zu wissen, dass du nicht allein bist und dass du die Gefühle des Alleinseins 
äh, wandelst und loslässt und verwandelst in, dieses, äh, in die Verbundenheit, dass du dich eben ja, den spirituellen Welten öffnest. Das Haus 12 steht für die Verbundenheit mit dem Göttlichen, mit dem Allganzen, mit deiner Seele, mit dem höheren Selbst und so weiter. Also, dass man sich hier wirklich dieser Transzendenz der Spiritualität öffnet und dort auch die Verbundenheit spürt, wenn du dich in der Realität, im, im Weltlichen einsam fühlen solltest. Das ist ein Thema, was ja ganz viele Menschen haben und, und die, die keinen Bezug zur Spiritualität haben oder zur, ja, zu diesen höheren Dimensionen und dort in irgendeiner Weise Schutz oder Trost oder Halt finden können, die haben es dann auch besonders schwer mit diesen mit diesem ja, Einsamkeitsgefühl aus meiner Erfahrung habe ich das zumindest beobachtet. Deswegen irgendwann im Leben dürfen wir uns dieser Realität öffnen, dass es mehr gibt als das, was wir sehen und was den Alltag betrifft, dass es noch eine andere Ebene gibt und dass wir die vor allem finden, wenn wir in uns ankommen, mit uns in Verbindung treten, in die Ruhe kommen, in die Stille, in die Natur gehen und ja, Frieden auch in uns finden. So, nein, eine Göttin hätte ich jetzt gerne. Wir haben ja noch gar keine Göttin hier für die Wagen. Was ist jetzt hier wichtig für die Wagen? Bündnisse, Hera und die Bündnisse. Okay. Was gibt es denn hier für eine Botschaft? Du bist jetzt ein Magnet für Menschen, die dir mit ihrer größeren Weisheit behilflich sein können, die nächsthöhere Ebene zu erreichen. Vielleicht bist, ist es ein Mentor, der in dein Leben tritt oder jemand, der den Bogen raus hat. Du bist dabei, die Kraft für dich zu entdecken, die im Zusammenhalt liegt. Und es geht jetzt vorrangig darum, Beziehungen zu knüpfen und strategische Partnerschaften einzugehen. Also es geht jetzt darum, Bündnisse zu schmieden, die zum höchsten Wohl aller sind. Okay. Vielleicht bist du auch umgekehrt dazu aufgefordert, jemanden zu Hilfe zu kommen, der deiner Weisung bedarf. Sei großzügig in deinem Beistand, denn daraus wird Gutes entstehen. Jetzt ist eine wunderbare Zeit für jede Art von Verbindung und Zusammenarbeit. Verbundenheit haben wir dann da hier auch wieder das Thema drin, ne? Okay, die Heilungsbotschaft kommt jetzt. Ich denke, die ist ja auch für einige relevant. Ein Unbehagen stellt sich ein, wenn du dich in einer ungesunden Kräftedynamik mit einem anderen Menschen befindest. Hier, das ist, was wir hier haben. Ne? Eine ungesunde Kräftedynamik mit einem anderen Menschen. Vielleicht verfällst du in eine Vorwurfshaltung, indem du andere für dein Leid verantwortlich machst. So wie Hera es tat, als sie sich mit den vielen Ehebrüchen ihres Gatten Zeus, dem höchsten Gott, Gottes des Olymp konfrontiert sah. Vielleicht stellst du dich wie Hera auf die Seite des Machtmissbrauchs, um dir nicht deine eigene Rolle in der Fortsetzung eines Mythos eingestehen zu müssen. Des Mythos, dass du dich auf eine bestimmte Weise zu verhalten hast, um akzeptiert und respektiert zu werden. Vielleicht glaubst du, dass die Vorteile deiner willfährigen Blindheit den Preis aufwiegen, den du dafür zu zahlen hast. Hera aber weiß, dass dir dieses Verhalten als einer eigenständigen und selbstbestimmten Persönlichkeit nicht dienlich ist. Angst und Verleugnung sind die Zutaten für eine tiefe Hypnose, die von einer Generation auf die nächste übergeht. Niemand wählt diese Dynamik bewusst. Vielleicht hast du es in einer entwürdigenden Beziehung ausgehalten, weil du glaubtest, dass sie dir gewisse Vorteile bietet. Ja, das könnte das hier sein, fünf der Schwerter wie Sicherheit oder gesellschaftlichen Status. Hera möchte, dass du dir diese Tendenzen bewusst bist und dich auf deine eigene Kraft verlässt, anstatt dich um eines trügerischen Gefühls von Sicherheit willen einer fremden Macht zu beugen. Ja, das sind hier diese Selbsttäuschen, diese, diese Illusionen, Luftschlösser, die man sich baut. Ja, der Schein von Sicherheit oder irgendetwas, wo du dir selbst irgendwie was vormachst. Deswegen darfst du auch hier prüfen, ne? wo machst du dir möglicherweise hier etwas vor und, und lebst hier nicht nach deiner Wahrheit. Oder schränkst auch deine Freiheit ein. Oder beugst dich einer fremden Macht. Ja. Stehe zu dir selbst und entscheide dich für Beziehungen, in denen es ein echtes Miteinander gibt, die von tiefem Respekt und gegenseitiger Unterstützung getragen sind. Begib dich mit anderen auf Augenhöhe und erkenne dich in deinem eigenen Wert. Frage dich, wer wäre ich ohne diese Dynamik, Person oder Situation? 
Deine Heilungsaufgabe besteht darin, die Augen zu öffnen und einen anderen Weg zu wählen. Gehöre dir selbst an und verbinde dich mit der großen Göttin, deren Kraft dein Herz und die ganze Welt durchströmt. In ihr liegt eine wahre Macht. Ja, das ist das Haus 12. Die höhere Macht. Ja, liebe Wagen, weiter geht's. <lacht> Spannende Legung hier heute. Entscheide dich neu, entscheide dich für dich selbst. Hier kommt die Stille. Zeit für Rückzug und Stille. Lerne hinzufühlen und hinzuschauen. Deine Seele braucht Stille und Zeit für sich allein. Haus 12. Der Krebs unterstützt dich, denn er weiß um die Kraft des Rückzugs. Ja, verbinde dich mit deiner Seele. Achte auf deine intuitiven Eingebungen. Komm in die Ruhe, in die Stille. Es ist auch mit der Jungfrau eine Zeit der Reflexion, der Einkehr. Es ist ja auch die Eremitenenergie ein wenig da drin in der Jungfrau, ja, in dieser Neumondenergie. Und auch die Disziplin. Bleibt dran, Disziplin ist gefordert. Das ist auch die Federmünzen. Da könnte es auch wieder heißen, dran zu bleiben. Hole dir die Fähigkeit des Eichhörnchens. Es kann harte Nüsse knacken und Lösungen finden. Es bringt aber auch Lebensfreude und Leichtigkeit. Kombiniert mit Disziplin, kümmere dich um dich und fange an, dir einen guten Zeiten, in guten Zeiten einen Vorrat anzulegen, sodass du für etwas zähe Zeiten gewappnet bist. Ja, wovon brauchst du jetzt einen Vorrat? Wovon brauchst du jetzt, musst du jetzt etwas ansammeln? Für den Winter vielleicht schon. <lacht> ja, es ist ja jetzt die Zeit äh, zu ernten und zu sammeln und vorzusorgen, denn der kalte Winter kommt bestimmt. Und wir haben das Sakralchakra. Das meldet sich jetzt. Zeit für Spielen, Freude, Sexualität, aber auch Selbstannahme. Was bereitet dir Freude? Und folge diesen Impulsen deiner Freude. Sende orangenes Licht in dein Sakralchakra. Ja. Also, liebe Wagen, das ist hier die Botschaft für dich. Du wirst dich hier neu entscheiden. Du darfst eine neue Entscheidung treffen. Aus vollem Herzen für dich. Aber jetzt ist es erstmal wichtig, etwas loszulassen, negative Gedanken loszulassen, dich zu befreien, befreien zu lassen, auch Selbsttäuschungen hier und Illusionen zu erkennen und ja, dich mit deiner inneren Stimme, deiner spirituellen Führung, deiner inneren Weisheit zu verbinden. Und vor allem dich für die Freude zu öffnen. Hier haben wir nämlich die Freude liegen. Ja, hab Spaß. Folge jetzt dem, was sich, was sich äh, für dich gut anfühlt. Und dann wünsche ich dir einen wundervollen Neumond im Zeichen Jungfrau. Ich hoffe, du konntest dir etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder gerne auch ein Abo von dir. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.